ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അമ്പ്രല കെട്ട് ചുരിദാർ ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റോ ക്യാൻവാസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിലവൊന്നും വന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാനൊരു സാരിയിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സാരി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിൽ സിപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളതാണ് ആ ബോർഡറായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തേര് ഭാഗമല്ലേ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ ബോർഡർ ഭാഗം വരുമ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ ആ തേര് ഭാഗം അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ചോളം ഞാൻ കൂ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി റോങ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി മടക്കി ഒന്ന് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തു ആ രണ്ട് പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനത് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസോട് കൂടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ലൈനിങ് പീസ് ഇതിൽ ഈ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നേക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ളതാണ് തുണിയുടെ വീതി അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ആ റോങ് സൈഡിൽ റോങ് സൈഡിലേ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ റോങ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസ് ഫോട്ടിൻ്റെ വീതിയിലാണ് ഞാൻ അടിച്ച് എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളറ്റം വരെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രസ് ഫോട്ടിൻ്റെ വീതിയിൽ റോങ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് പീസിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണോ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു തുണിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പച്ച കളർ ഇതിനോട് മാച്ചായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ഒന്നടിച്ച് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ അടിച്ച് നിർത്തണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടോ രണ്ട് കളറുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ തെർമോകോളിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഈ തെർമോകോളിൻ്റെ ബട്ടൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വരെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ വെക്കേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കളറും ഒന്ന് മഞ്ഞ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ കോഫി ബ്രൗൺ കളറാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ വരെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ വരെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ അടിച്ച് നിർത്തി കണ്ടോ അത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേ പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ റോങ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസിലും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു കൂട്ടാം ഇനി ഇതിനെയും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ അരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പീസിലും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പീസ് തുണിയെടുക്കുക അപ്പം മഞ്ഞയോട് മാച്ചായിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു തുണി ഇതാണ് കിട്ടിയത് ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ആ തെർമോകോൾ ബട്ടൺ വെച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ ആ പീസിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ആ ബട്ടൺ വെച്ച് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് നിർത്തിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതുപോലെ അട
ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പതിച്ച് പതുക്കെ സാവകാശം അടിച്ച് താഴേറ്റം വരെ എത്തിച്ചെടുക്കുക കണ്ടു ആ പച്ച കളർ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നൂല് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പച്ചയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേ പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് പതിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അത് രണ്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും അതായത് മുകൾ ഭാഗവും താഴെ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ഇതായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് കഴുത്തിന് വേണ്ടി പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യമേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പോലെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വർ ഇതുകൾ ഈ വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസിനെയും കൂട്ടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് നമ്മൾ തുണി വെച്ചില്ലേ മടക്കിയിട്ട് അതുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ കയറൊന്നുമില്ല സൂചി നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കത് കിട്ടും കണ്ടോ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ മടക്കി അടിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അടിയിൽ നമ്മളൊരു പീസ് തുണി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതിന് ഞാൻ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി തന്നെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി അത് ആ ബാക്കി ഭാഗം ഈ റോങ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അടിച്ചതിൻ്റെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിത് മെയിൻ ക്ലോത്തിന് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളുടെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസ് ഇല്ലേ അവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ആ ബട്ടൺ വെച്ച് തുടങ്ങിയില്ലേ അതിൻ്റെ വരെ ആ ബട്ടൺ വെച്ച് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ബട്ടൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് നിന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാനതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു വർക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അടിഭാഗത്തേക്കല്ല നേരെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കാണില്ല കണ്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കാലിഞ്ചോളം ഇതുപോലെ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പതുക്കെ സൂചിനെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും അതായത് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ പച്ച കളർ ഭാഗമല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂട്ടി അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യവും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ നെക്ക് പിടുത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്തു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നിൽക്കൂലോ പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ സ്ലിറ്റ് കിടക്കും അതിന് ശേഷം ആ നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് വെട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ പിന്നെ ബാക്കി ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒത്തിരി കൂടി എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്ത് കാലിഞ്ചി വീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രസ് ഫുഡിൻ്റെ വീതിയിൽ നമ്മളത് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയോ അതിനെ മടക്കി കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം
മറ്റേ പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ചെറിയ കട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ഒന്നൊരു കാലിഞ്ചിൽ ഒന്ന് കാലിഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മടക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കാലിഞ്ചിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ മടക്കുന്നില്ല ഒരു കാലിഞ്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് കെട്ടിട്ട് വീണ്ടും അടിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിച്ചടി ഇപ്പം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി കേട്ടോ അത് ആ കഴുത്ത് വെച്ച് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേണം പിന്നീട് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മറിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ അത് അടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിർത്തുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാമിങ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും കണ്ടോ ആ കഴുത്തിനെ നേരെ വലിച്ച് പിടിക്കാതെ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിർത്തി നമ്മളത് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ചുളുവൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് കിട്ടും അന്ന് പതുക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് നിർത്തണം അത് സ്റ്റിച്ച് ഒരു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ജോലി തീർന്നു കണ്ടോ നമുക്ക് അടിപൊളി സൂപ്പർ നെക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ഇതിനി ബാക്കിൽ സിബ്ബ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല ഭാഗത്ത് ലൈനിങ് തുണി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ അമ്പർല കട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെയും രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണോട്ടാ ഇനി ഞാനത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളാ കഴുത്തിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ആണല്ലോ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സിബ്ബ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണം അടിഭാഗത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തില്ലേ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇതുപോലെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് തുണീനെ ഇതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിലും വേറെ എക്സ്ട്രാ പീസൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ച് ലൈനിങ് തുണി മെയിൻ ക്ലോത്തായിട്ട് അടിച്ച് മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ സിബിനെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടോ ആ സിബിനെ പതുക്കെ താഴേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിബിൻ്റെ ഭാഗം ഈ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം താഴേക്ക് അടിച്ചു വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഈ യോക്ക് ഭാഗം ഫുള്ള് ഇതുപോലെ സിബ്ബ് വെച്ച് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എവിടെയും വരെയാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടി വരെ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഇനി മറ്റേ ഭാഗവും നമുക്ക് വെച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഠിച്ച് നിർത്തിയില്ലേ അവിടെ ഇതേപോലെ കറക്റ്റാക്കി മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒരേപോലെ തന്നെ ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഈ തുണി കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ആ സിപ്പിന് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിരിക്കണം മൂടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തെ കണ്ടോ ആ സിബിൻ്റെ ആ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അഴിക്കുന്ന ആ ഇതല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം സിബ്ബ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ അടിക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി സിബിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തി ഇനി മുകളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറണമെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് സിബ്ബ് ഇറക്കണം അതിന് ശേഷം ദേ ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചെത്തിക്കുക ഇനിയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ജോലി ജോലികൾ തന്നെയാണ് കഴുത്തിൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ്
ഇത് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് പിന്നെ അടിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി താഴത്തെ പീസായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്